Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, demais deputados. Hoje é um dia que tem sido marcado pela luta dos estudantes da rede FAETEC. Desde ontem, dezenas de estudantes saíram de Bacaxá e vieram caminhando até aqui, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em protesto contra as péssimas condições de funcionamento da nossa rede de educação profissional. Foram dezenas de quilômetros e acabei de receber aqui da minha assessoria a informação de que, alguns minutos, esses estudantes chegaram de barca do lado de cá da Bahia. Hoje também é um dia onde estudantes do campus de Marechal Hermes, lá do Oscar Tenório, também estão sem aula, porque não havia mais condições de funcionamento naquela unidade. Faltava limpeza, faltava segurança, faltava alimentação para que os alunos pudessem cursar o horário integral. Realidade que se reproduz no ISERJ, no nosso glorioso Instituto de Educação, tão importante na história da educação do Estado do Rio de Janeiro, hoje funcionando precariamente, sem condições de segurança, um complexo enorme, com somente uma pessoa sendo responsável pela segurança de todo o complexo, faltando insumos básicos e até mesmo alimentação para que os estudantes possam permanecer na unidade cursando a educação profissional em horário integral. Realidade que se reproduz também na unidade de Niterói, o conhecido Henrique Laje. Cito esses exemplos concretos para descrever o que é, aí sim, de verdade, um quadro de calamidade, onde não há limpeza, onde não há alimentação, onde não há segurança, onde não há condições mínimas de funcionamento na nossa educação profissional. Hoje, se não é o esforço dos profissionais, se não é o esforço das famílias de fazer com que a FAETEC siga funcionando, naquilo que depende do Estado, naquilo que são as obrigações do Estado, a FAETEC já teria fechado. E, na verdade, nessa semana começou a fechar. Porque não se trata mais de uma greve dos profissionais porque estão sem receber os salários, embora muitos deles já saibam que provavelmente ficarão, no mínimo, sem o 13º salário esse ano. O que se trata é que o governo do Estado falhou na sua obrigação de garantir o mínimo de condições para o funcionamento do nosso sistema de educação profissional aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a situação é muito grave, porque o Brasil precisa encarar o desafio e a importância de formar técnicos. O Brasil precisa encarar o desafio e a importância de fortalecer a educação profissional integrada, que era, até recentemente, a prioridade do sistema FAETEC. O governo Cabral Pezão começou a dar outras diretrizes para a FAETEC, colocando como prioridade os cursos rápidos de qualificação. A FAETEC em show foram abertas unidades, o chamado Centro de Vocação Tecnológico, sem nenhum critério claro de desenvolvimento e acesso à educação no Estado. E agora, o que a gente assiste é um colapso, onde não funciona nem os cursos de profissionalização e qualificação e nem a educação técnica e profissional de nível médio. É urgente que o governo do Estado reconheça a gravidade da situação do sistema FAETEC e tome as medidas cabíveis para que o ano não seja 
completamente perdido pelos milhares de estudantes que hoje cursam educação profissional no nosso Estado. A educação profissional é estratégica, porque ela prepara os nossos jovens para, com qualidade, entrar no mundo do trabalho. A educação profissional ela é estratégica porque ela rompe com uma premissa histórica da educação brasileira, muito comum no nosso sistema educacional, onde, de um lado, estão aqueles que vão se preparar para continuar estudando e ser doutores, e, de outro, estariam aqueles que se formariam para o trabalho. A consolidação da educação profissional integrada, de nível médio, é a superação desse rompimento, é a possibilidade de oferecer educação de qualidade, acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, a preparação para que os nossos jovens possam entrar no mundo do trabalho. O colapso do sistema Firetec hoje é, ao mesmo tempo, uma desassistência ao direito básico da nossa juventude, que é o acesso à educação, e também uma facada no nosso projeto de desenvolvimento que não pode de forma alguma prescindir de profissionais qualificados e formados de forma integral, de forma completa no nosso sistema Faetec. Então, hoje eu venho à nossa tribuna para dizer que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem a obrigação de imediatamente dar respostas para que o sistema Faetec volte a funcionar. É fundamental que sejam feitos repasses financeiros para que volte a ter alimentação, limpeza, segurança nos nossos campos. É fundamental que, de forma imediata, sejam sanadas as carências de professores que ainda marcam o cotidiano de diversas unidades escolares. E é fundamental que o governo do Estado reveja a sua estrutura orçamentária, parando com a farra fiscal que tem levado à queda permanente de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro e se preocupe em recuperar receitas. É triste que a gente veja que no projeto de lei orçamentária anual encaminhado para essa casa, o governo continue sinalizando com a diretriz de abrir mão de a cada ano bilhões e bilhões de reais em isenções fiscais que não têm sequer as suas contrapartidas claras. Enquanto a cervejaria Petrópolis recebeu no ano passado 800 milhões de isenções fiscais que boa parte deles se concretizaram nesse ano de 2016, os nossos profissionais ficaram com seus salários atrasados e o sistema Faetec começou a entrar em colapso. É fundamental que seja revista essa farra fiscal para que o Estado do Rio de Janeiro recupere receita e quem pague a conta dessa crise não sejam os estudantes, não seja a sociedade, não sejam os servidores públicos. Lembro mais uma vez que, dentre as isenções fiscais, além de grandes financiadoras eleitorais como a cervejaria Petrópolis, constam joalherias, padarias e até termas. O que estão fazendo com a população do Estado do Rio de Janeiro é uma sacanagem, para usar um termo bem condizente com o que a farra fiscal do PMDB e do PP do Estado do Rio de Janeiro está financiando quando dá isenções fiscais, inclusive para termas, inclusive para cervejarias que são financiadoras eleitorais do próprio governador e de diversos deputados. Então fica aqui a nossa revolta com o descaso que o governo está tratando, o sistema Faitec, a nossa denúncia sobre esse caso gravíssimo e a nossa solidariedade aos estudantes que vieram em marcha, aos estudantes que vieram dos diferentes pontos desse Estado para lutar pelo seu direito básico a uma formação e a educação de qualidade. Estamos juntos da Faitec na luta pela educação profissional de qualidade no Estado do Rio de Janeiro.